மதுரையில் ஒரு கூட்டம் போது பாண்டியர்களும் நம்மளே அப்படின்னாரு அப்புறம் என்ன சொல்ல திருச்சியில் கூட்டம் போட்டு அங்கே என்ன சொன்னார் சேரர்களும் நம்மளே அப்படின்னாரு நான் என்ன கேட்டேன் தலைவரை ஒன்று சோழன் சொல்லுங்க இல்லை பாண்டிய வம்சன்னு சொல்லுங்க இல்லை பல்ல வம்சன்னு சொல்லுங்க காஞ்சிபுரத்தில் மகாலிபுரம் விழா நடத்துகிறேன் வன்னியர்கள் பெருவிழா அதனால் அதை எதாவது ஒன்று சொல்லுங்க இது நாளுமே நம்ம நான் நாட்டில் இருக்க மற்றவங்களாம் யாருங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இங்கே வந்திருக்க இந்த கூட்டப்போ லைவில் சில தொலைக்காட்சி எடுத்து நாளைக்கு சில யூடியூப் சேனல் போட்டிங்கன்னு வச்சுங்க கமெண்ட்ஸ்லாம் தயவு செய்து பெண்கள் படிச்சிடாதீங்க சரி நம்ம கலந்துக்கிட்ட நிகழ்ச்சியாச்சு இப்போ வேல்முருக என்ன தான் பேசியிருக்காரு அவருக்கு என்ன தான் கமெண்ட்ஸ் வந்துருக்கு தயவு செய்து படிச்சிடாதீங்க அப்படி ஒரு கீழ்த்தரமான கேவலமான அநாகரிகமான பண்பாடற்ற ஒரு அரசியலை இந்த இளைய தலைமுறை மனங்களில் நஞ்சி விதைத்து கொண்டிருக்கிற தமிழ் தேசிய அரசியலை வேல்முருகன் பேச விரும்பல நான் பேசுகின்ற அரசியல் என்பது என்னுடைய கடலூர் மாவட்டத்தில் நான் கேட்ட என்னுடைய தொகுதியில் நான் சொன்ன இடத்தில் அந்த கல்லூரியை வந்து அமைத்து தந்து இன்றைக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான சூத்திர மக்கள் பொறியாளர்களாக பட்டம் பெறுவதற்கு காரணமாக இருந்த இயக்கம் திராவிட முன்னேற்றம் நம்ம சந்தான பாரதி ஸ்டைலில் அமித்ஷான ஒரு ஒரு உள்துறை அமைச்சர் வருவார் இவர் வந்து ஆவணங்க பாரு குடுக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லா இருபத்தி ஒரு ஆவணங்கள பத்தமா டங்கு போட்டிலையும் வீரவழியும் லாக்கர்லையும் வச்சு பத்திரமா வச்சிருப்போம் இவர் வர கணக்கெடுப்பு அதிகாரி கேட்கும் போது என்பிஆர் அதிகாரி கேட்கும் போது நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க வச்சிருப்பாங்களா தெற்காசியாவில் மருத்துவ மாநகரமாக எங்கள் தாயகம் தமிழகம் இருக்கிறதா இல்லையா இதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அல்லது திராவிட ஆட்சிகள் செய்த மிகப்பெரிய அளப்பெரிய காரியம் இல்லவா ஒரு பக்கம் சொந்த சாதிகார சாதிக்கு நான் துரோகம் பண்றேன்றான் சாதியை காட்டி கொடுத்துட்டேன்றான் கூடும் தோழர் ராமதாசு சொன்னார் ஐயா சத்திரிய வம்சத்தை பத்தி பேசும்போது நம்முடைய புதுக்கோட்டை சேதிபதியை சத்திரம் இல்லை அப்படின்ட்டாரு இப்ப எங்காலும் போறா நாம் சத்திரியர்கள் நாம் ஆண்ட பரம்பரைகள் நாம் வீரவன்னியர்கள் உமைய முதல் குமரி வரை கொடநடத்தி பாராண்ட சமூகம் பாட்டாளி மக்கள் கேட்சியில எங்க அண்ணன் குரு எனக்கும் பிரச்சனை வந்து இதனாலதான் நான் அவர் என்ன செஞ்சாரு மகாலிபுரத்துல பல்லவர்கள் நாங்க ஆட்சி செய்தோம்ட்டு அங்க ஒரு மாநாட்டை போட்டாரு சரின்னு ஒத்துக்கிட்டேன் கங்கை கொண்ட சோழ பத்திர ஒரு மாநாட்டை போட்டு சோழர்கள் நாங்க தான் ஆட்சி செய்யும் நம்ம ஜாதி தான் என்னாரு சரி அதையும் ஒத்து தொலைச்சிட்டேன் அதுக்கு பிறகு சொன்னாரு தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் வன்னியர்கள் ஒரு தாய் மாநாடு நடத்துனாங்க அதை நான் ஏத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் என்ன சொல்லி மதுரையில் ஒரு கூட்டம் போது பாண்டியர்களும் நம்மளே அப்படின்னு அப்புறம் என்ன சொல்லி திருச்சியில் கூட்டம் போட்டு அங்கே என்ன சொன்னாரு சேரர்களும் நம்மளே அப்படின்னு நான் என்ன கேட்டேன் தலைவரை ஒன்று சோழன் சொல்லுங்க இல்ல பாண்டிய வம்சன் சொல்லுங்க இல்ல பல்ல வம்சன்னு சொல்லுங்க காஞ்சிபுரத்தில் மகாலிபுரம் விழா நடத்துகிறேன் வன்னியர்கள் பெருவிழா அதனால அதை ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க இது நாளுமே நம்ம நான் நாட்டில் இருக்க மற்றவங்க யாருங்க அப்படின்னு நீ அப்படி பேசுற இப்படி பேசுற ஜாலியில் இருந்துட்டு ஏடி இப்படி பேசுறேன்னு போய் ஐயாட்ட போட்டு கொடுத்துட்டாரு அப்புறம் பஞ்சாயத்து நடந்துச்சு அப்புறம் பஞ்சாயத்தில் உட்காந்து நான் சொன்னேன் இல்லைங்க வரலாற்றில் எப்படிங்க நாளும் நம்மளாக இருக்க முடியும் எல்லாம் தமிழ் சாதி அவமா அவன் ஒரு பத்து ஊர் இருபது ஊர் ஐம்பது ஊர் நூறு ஊர் ஆண்டு இருக்கான் சிற்றாசனங்களாக இருந்திருக்கான் எல்லாமே ஒரு 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 வயத்தில் பிறந்த ஒரு ஜீன் என்றான் உலகத்தில் இருக்கிற பெரியெல்லாம் சொல்கிறான் முதல் மாந்த இனமே இங்கே தென்கம்பரி குடலில் தான் தோண்டிச்சுன்றான் அதுவும் இப்போ மதுரைக்கு பக்கத்தில் தான் நம்ம கீழடி அகழ்வாராய்ச்சிலாம் இப்போ கிடச்சிருக்குல்ல இப்போ இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்டு அதிகமாக பேசியிருப்பேன் ஏன்னா இப்போ அவர் அந்த பஞ்சாயத்து நடக்கும்போது கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி எனக்கு கிடைக்கல அதனால் நான் அப்பயே கொஞ்சம் அவங்க சண்டை போட்டேன் இதெல்லாம் எப்படிங்க எல்லாம் சாத்தியம் அப்படின்னு இல்லை இல்லை நீ சத்திரி நடந்தால் இப்போ நீ பேச மாட்டேன் அப்படின்னா இப்போ அங்கே கோயிலை கட்டுறது வன்னியர்கள் தானே அங்கே போய் சில பேர் மாநாடு நடத்திட்டு இருக்கிறான் அந்த மாநாட்டுக்கு என்ன கூட்டம் நான் சொன்னேன் என்னால் வர முடியாதுப்பா நான் பொதுவான கட்சி நடத்துகிறேன் உலகம் முழுவதும் வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களுக்காகவும் தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிற அனைத்து மக்களுக்காகவும் இந்த தமிழகம் என்கிற இந்த மண் இதை விட்டுக் கொடுக்குறாரு தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி நான் நடத்துகிறேன் அதனால் சரி எப்படி நீங்கள் அடையாளப்படுத்துறீங்க தமிழ் அது உடுப்பா இதில் என்ன பெரிய ஆர்க்குமெண்ட் வேண்டி கிடக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிற எல்லோரும் தமிழர்கள் தான் ஏன் தமிழ் நேசிக்கிறான் தமிழ் மொழியை உயிராக நேசிக்கிறான் தமிழுக்காக போராட்டிருக்கான் மொழிக்காக உயிர் தியாகம் பண்ணியிருக்கான் ஏன் இப்போ ஈழத்தில் இனப்படுகொலை நடந்துச்சு போகிற நேரத்துன்னு முத்துக்குமார் தொடங்கி வச்ச தீபத்தில் தாய்மொழி தெலுங்காக கொண்ட சிறுபான்மையின் ஒன்றும் தூக்க இருக்கேன் அருந்தீர் சமூகத்தில் இருந்தும் செத்துருக்கிறான் எல்லா சமூகமும் உயிர் தியாகம் பண்ணியிருக்கான் அதனால் இங்கே எதுக்குப்பா இதெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை நீ தமிழுக்கும் விரோதி சொந்த சாதிக்கும் விரோதின்ட்டான் இப்போ என் நிலமை என்னென்னா இங்கே டூ பாயிண்ட் ஜீரோவும் வேல்முருகனை சேர்க்கலாமா வேணாமா இங்கே அண்ணா அறிவாலையுமே கொஞ்சம் வே
விழிப்புணர்வு பெற்ற ஒரு சமூகமாக இளைஞர்களை மாத்திரம் நினைக்கிறோம்ல அதனால நாங்கள்லாம் போலி தமிழ் தேசியவாதிகள் அப்புறம் வன்னியர் சாதி காட்டி கொடுத்தவர்கள் அப்படின்ட்டான் நான் என்னடா காட்டி கொடுத்தேன் கல்வி வேலை வாய்ப்பு இடம் ஒதுக்கிட்டு கேட்டீங்க நானும் போராட்டம் ஜெயிலுக்கு போயிருக்கேன் இப்போ தனி இடம் ஒதுக்கிட்டு வேணுன்றீங்க இந்த கருத்தை ஆதரிக்கிறேன்னே என்னை விட நலிந்த நிலை இருக்கிற தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை போய் அடிச்சுன்னு ஒருக்காத சேரியை கொளுத்தாத குடிசையை கொளுத்தாத உழைக்கும் மக்களை சாதியின் பெயரால் கொள்ளாத அப்படின்னு நான் சொன்னா இவர் எப்படி போய் ரஞ்சித் படத்தை பார்க்கலாம் இப்போ நேத்திக்கு கீழாக ஒரு தமிழ் தேசிய உணர்வாளர் தான் அவர் ஒரு படம் போட்டு கட்டினார் அது போய் பார்த்துட்டு இருக்கணும்னு சொன்னேன் உடனே திட்டான் இப்போ இந்த மக்கள் கிட்ட இப்போ இப்பயே இப்படி இருக்குன்னா அந்த பெரியார் காலத்தில் எப்படி இருந்திருக்கும் நீங்கள் எண்ணி பார்க்கணும் இங்கே இங்கே தான் நம்ம சிந்திக்க வேண்டியிருக்கு ஆக தொண்ணூற்றி நான்கு வயது வரையிலும் மூத்திர சட்டியோடு பட்டி தொட்டி எல்லாம் சென்று அன்றைக்கு இந்த கருத்துக்களை துணிந்து முன்வைத்த அந்த தலைவன் வழி நின்று நீ பெரியாரை மறுத்துட்டோ பெரியாரிய கருத்துக்களை மறுத்துட்டோ பெரியாருடைய பேச்சியை புறந்தளிட்டோ பெரியாருடைய செயல்பாடை புறந்தளிட்டோ இந்த மண்ணில் உண்மையான தமிழ் தேசத்தை எந்த கொம்பனாலும் படைக்க முடியாது என்று நான் இங்கு பதிவு செய்ய நீ கேட்கறது ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற தமிழ் தேசியவாதி வாரா சரி வரண்டா நானும் கொஞ்ச நாள் தமிழ்நாடு விடுதலை படையில் குழந்தாடி வெடிகுண்டு வழக்கு இலங்கை தூதரக வெடிகுண்டு வழக்கு நான் இன்றைக்கி திருவூட்டியில் பாமக நகர செயலாளர் என் நண்பர் கணேசன் வந்து உட்காந்துருக்கிறார் அந்த வழக்கை நான் சந்தித்தேன் எல்லாம் நாங்கள் இலங்கை தமிழுக்காக உயிரை கொடுப்போம்னா மணி சங்கிலாம் கையெழுத்து இயக்கம் நடத்திட்டு இருந்தான் நாங்கள் ஒருபடி மேலே போய் என் வீட்டிலே வெடிகுண்டை தயாரித்து நானும் தமிழ்நாடு விடுதலை படை வீரர்களை வர வச்சு தொண்ணூற்றி ஆறில் இலங்கை தொடர்பத்தை அடித்தார் நான் கேட்குறேன் இன்னைக்கு இருக்கிற தமிழ் தேசியவாதிகளுக்கு நான் சவால் விடுறேன் வேல்முருவுடைய தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி இந்த பாசிச நரேந்திர மோடி அரசு இந்திய மக்களை மதத்தின் பெயரால் சாதியின் பெயரால் கூறு போட துடிக்கிறான் நான் தனி தமிழ்நாடு கேட்பதற்கு களத்திற்கு வர தயார் உண்மையான தமிழ் தேசிய போராளிகள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் வேல்முருகனோடு கைகோர்ப்பதற்கு வரீங்களா நான் தமிழ்நாடு விடுதலை படைக்கிட்ட ஆயுத பயிற்சி எடுத்திருக்கேன் எனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் நாட்டு வெடி கொண்டு செய்ய தெரியும் எனக்கு ஏகே செவன்டி போர் எல்லாம் பார்க்க தெரியாது ஆனா ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் ஏகே பிப்டி சிக்ஸ் அல்லது பிஸ்டல் இதெல்லாம் கைட்டி மாட்டி தொடச்சி ப்ரெஷர் போட்டு தொடச்சி கரெக்டா கோக்கிறதுக்கெல்லாம் தெரியும் வாங்க பயிற்சி கொடுக்குறேன் வருவீங்களா வாயாலே வட சுட்டு இந்த நாட்டு ஆட்சி செய்கிற கூட்டம் அவனும் கும்பல் இன்னைக்கு பாருங்க நான் இந்த நீலச்சட்ட பேரனே ஒன்று கோயம்புத்தூரில் போய் கலந்துக்கிட்டான் சொந்த சாதிகாரன் புரிதல் இல்லாமல் அவன் படிப்பறிவு இல்லாமல் ஏதோ சாதி வெறியில் மோகத்தில் இருக்கிறோம் என்னை திட்டான்னா தமிழ் தேசிய போராளிகள் எப்படி திட்டான்றீங்க இந்தாண்ட குளத்தூர் மணி இந்தாண்ட கோவை மணி இந்தாண்ட வீரமணி இந்தாண்ட அவர் இந்தாண்ட நடுவில் இவன் போய் அங்கே உட்காந்துக்கிட்டான் இவனை போய் இன்னமும் சில ஏழு தமிழர்கள் மாவீர நாள் கூப்பிடுறீங்க ஐநாவில் பேச கூப்பிடுறீங்கன்னு எழுதி தள்ளுறான் மாஞ்சி மாஞ்சி எழுதி தள்ளுறான் நாங்கள் எங்கே போய் முட்டிக்கிறதுன்னே தெரியல ஒரு இப்போ இங்கே நான் தான் சொல்லி தீனங்கிட்டே தோராட்டி சொல்லி இப்போ இங்கே வந்திருக்க இந்த கூட்டப்ப லைவில் சில தொலைக்காட்சி எடுத்து நாளைக்கு சில யூடியூப் சேனல் போட்டிங்கன்னு வச்சுங்க கமெண்ட்ஸ்லாம் தயவு செய்து பெண்கள் படிச்சிடாதீங்க சரி நம்ம கலந்துக்கிட்ட நிகழ்ச்சியாச்சு இப்போ வேல்முருக என்ன தான் பேசியிருக்காரு அவருக்கு என்ன தான் கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு தயவு செய்து படிச்சிடாதீங்க அப்படி ஒரு கீழ்த்தரமான கேவலமான அநாகரிகமான பண்பாடற்ற ஒரு அரசியலை இந்த இளைய தலைமுறை மனங்களில் நஞ்சி விதைத்து கொண்டிருக்கிற தமிழ் தேசிய அரசியலை வேல்முருகன் பேச விரும்பல நான் பேசுகின்ற அரசியல் என்பது மதத்தின் பெயரால் மனிதத்தை படுகொலை செய்கின்ற கும்பலுக்கு எதிரான அரசியல் சாதியின் பெயரால் மனிதத்தை படுகொலை செய்கின்ற கும்பலுக்கு எதிரான அரசியல் மனிதம் போற்றப்பட வேண்டும் அதே நேரத்தில் இந்த மக்களுக்கான கல்வி வேலைவாய்ப்பு பொருளாதாரம் இடஒதுக்கீடு இது எல்லாம் என்ன என்று தெரியாத காலத்தில் இதற்காக போராடியவர்கள் இதற்காக தியாகம் செய்தவர்கள் இதற்காக சட்ட போராட்டம் நடத்தி இதற்காக அதையும் வெற்றி இன்னைக்கு அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு தமிழ்நாட்டில் இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீட்டு யாரால் இன்றைக்கு இந்த சூத்திர மக்களுக்கு கிடைக்கிறது என்பதை இந்த தமிழ் தேசிய களத்தில் வினையதளங்களில் செயலாற்றுகின்ற எவனுக்காவது ஒருத்தவனுக்கு தெரியுமா தந்தை பெரியார் திடல் என்கிற இந்த திடலில் இருக்கிற ஐயா ஆசிரியர் தான் அம்மையார் ஜெயலலிதாவை போய் சந்தித்து தெரிந்தோ தெரியாமல் நீ இந்த நாட்டுக்கு முதலமைச்சராக வந்துட்டீங்க யாரும் செவப்பாக நல்லா பல பலன்னு குண்டு பூசினிக்கா மாதிரி காரில் ஏறிக்கிட்டு கையை காட்டினோடனே ஓட்ட போட்டான் நீங்கள் முதலமைச்சராக வந்துட்டீங்கன்னு சொல்லி போய் பக்கத்தில் உட்காந்து இதற்கு உச்ச நீதிமன்றத்தால் ஆபத்து வந்திருக்கிறது இதை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற கருத்தையும் ஆவணங்களையும் அடிக்கடிக்கு தந்து
சமூக நீதி போராளி வி பி சிங் என்கிற மகத்தான மனிதனுடைய வரலாற்று புத்தகங்களையும் எடுத்து கூறி மாநிலங்களவை மக்களவை என்று இரண்டு அவைகளிலும் சட்டம் ஏற்ற செய்தி அந்த அறுபத்தி ஒம்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டை பெற்றுத்தந்து இன்றைக்கு ரஜினி பேரு அப்பம் பேரை விட்டான் ரஜினி கண்ணன் பிஏ பிஎல் விஜய் சூர்யா பேரு அப்புறம் சுப்பம் கப்பன் போட்டுக்கிறான் அதுக்கு பிறகு பிஹெச்டி பெம்பில் டாக்டர் பட்டம் இந்த பட்டங்களை இந்த தொட்டால் தீட்டு பார்த்தால் தீட்டு நடந்தால் தீட்டு என்று சொன்ன இந்த சூத்திர மக்களுக்கு இந்த கல்வியை கிடைப்பதற்கு இந்திய முழுவதும் இந்த கல்வி உரிமை பெறுவதற்கு எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத இடஒதுக்கீட்டு உரிமையை தக்க வைத்து தந்தது இந்த பெரியாரிய கூட்டமைப்பு இந்த பெரியாரிய திடல் ஐ ஆசிரியர் வீரமணி போன்றவர்கள் ஆனால் இந்த போராட்ட வரலாறே தெரியாத இந்த இடஒதுக்கீட்டு தியாகத்திற்காக எண்ணற்ற உயிர்கள் பழி கொடுத்ததே தெரியாத நான் கேட்குற மொழி போர் போராட்டத்தில் எந்த பாப்பான் தீ குளிச்சான் எந்த பிராமணர்கள் ரயில மறிச்சான் எந்த பிராமண பெண்கள் வீதிக்கு வந்து சிறைப்பட்டு போனார்கள் இது எதுவுமே தெரியாம எதுக்கு எடுத்தாலும் மேம்போக்கா திமுக நாட்டை அழிச்சுது திராவிட நாட்டை குட்டிச்சர் ஆக்கியது பெரியார் கன்னடர் பெரியார் தெலுங்கர் என்னைக்காச்சும் அந்த பெரியாறு தமிழ்நாடு கன்னடருக்கு சொந்தம் ஆந்திராவுக்கு சொந்தம் சொல்லியிருக்காரா தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்று ஓங்கி குரல் கொடுத்த உங்க அப்பம் பெரிய அதை வசதியா மறந்துடலாம் தனிநாடு கேட்டது எங்க மணி அரசு எங்களுடைய தமிழரசனுக்கு பிறகு எங்கள் ஐயா புலவர் கலி பெருமாளுக்கு முந்தி இந்த நாட்டில் ஒரு மனிதன் கேட்டிருக்கிறான் அதை அடைந்தே தீர்வன் என்று போராடி இருக்கிறான் அதற்காக வழக்குகளை சந்தித்திருக்கிறார் அதற்காக திருவள்ளிக்கேணியில் மிகப்பெரிய மாநாட்டை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் நடத்தி பிரகடனம் செய்தவர் தந்தை பெரியார் என்கிற வரலாற்று செய்திகளை தெரியாதவர்கள் கூட இன்னைக்கு பெரியார போகிற போக்கில் எப்படி என்னாலும் திட்டலாம் எப்படி என்னாலும் பேசலாம் இந்த அரங்கம் மணியம்மை என்கிற அரங்கம் நான் கேட்குறேன் இன்றைக்கி எத்தனை தமிழ் தேசிய வாயினுடைய துணியார்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் சமூகத்திற்காக தன்னை அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த நாட்டில் சாதி ஒழிப்பிற்காக பெண் விடுதலைக்காக சமூக நீதிக்காக சமூக நீதி லட்சியத்திற்காக சமத்துவத்திற்காக இன்றைக்கு நூற்று கணக்கான கருப்பு புடவை அணிந்த எங்கள் பெரியார் திடலுடைய பெண்கள் தான் வீதிக்கு வந்தார்கள் போராடினார்கள் சாதி இழிவை தொலைத்தெடுப்பதற்கு பெண்ணடிமை தனத்தை ஒழித்து கட்டுவதற்கு ஆனால் இது எது இது எல்லாவற்றையும் மறைத்து உண்மைக்கு மாறான செய்திகளை ஒரு தலைமுறை கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்து திமுக திராவிட இயக்கங்கள் திராவிட கட்சிகள் கருப்பு சட்டக்காரர்கள் பெரியாரி உணர்வாளர்கள் என்று சொன்னாலே அவர்கள் ஏதோ தீண்டத்தகாதவர்கள் போல அதுலேயும் சொல்கிறான் இப்போ இங்கே பேசுனத்த சொன்னவங்க முன்னாடி வழக்கறிஞர் சொன்ன மாதிரி தம்பி சகோதரர் சொன்ன மாதிரி தீ யார் வேணாலும் வரலாம் ஆனால் திமுக மட்டும் வந்துடக்கூடாது ஏன் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் என்று சென்னை தலைநகரத்தில் இருந்த அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தை மாவட்டத்திற்கு ஒரு பொறியியல் கல்லூரியாக கொண்டு போய் பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட சூத்திரம் வீட்டு பிள்ளையும் பொறியாளனாக மாற முடியும் என்று அறிவித்தது திராவிட இயக்கங்கள் திராவிட ஆட்சிகள் நானே சாட்சி கலைஞரிடத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரை முதலமைச்சராக இருந்தபோது அதற்கான ஒரு கான்செப்ட் அதற்கான கருத்தை கூறி அந்த கருத்தை பெருந்தன்மையோடு ஏற்றுக்கொண்டு அறிவித்து முதல் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தை பிரிமிக மிக பிற்படுத்தப்பட்ட சாதியின் பெயரால் மிகப்பெரிய மோதலுக்கு உள்ளாகின்ற என்னுடைய கடலூர் மாவட்டத்தில் நான் கேட்ட என்னுடைய தொகுதியில் நான் சொன்ன இடத்தில் அந்த கல்லூரியை வந்து அமைத்து தந்து இன்றைக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான சூத்திர மக்கள் பொறியாளர்களாக பட்டம் பெறுவதற்கு காரணமாக இருந்த இயக்கம் திராவிட முன்னேற்றக்கழகம் ஏன் திமுக மேலே வேல்முருகன் ஒரு சாஃப்ட் காரணம்னு கேட்குறாங்க என்னோட நெருங்கிய நண்பர்கள் இதுதான் காரணம் இரண்டா சமத்துவபுரங்கள் இரண்டு சமத்துவபுரம் என்னுடைய தொகுதிகளில் கேட்ட இடங்களெல்லாம் குடிநீர் சாலைகள் குடிநீர் வசதிகள் பள்ளிகள் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் உயர்நிலைப் பள்ளிகள் அதுவும் குறிப்பாக தொண்ணூற்றி ஆறு இரண்டாயிரம் வரையில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று வரையில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் ஆட்சி என்பது தமிழ்நாட்டில் அனைத்து மக்களின் வாழ்வுரிமையை பாதுகாக்கிற அனைத்து மக்களுக்குமான அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுக்கிற ஒரு ஆட்சியாக குறிப்பாக அதற்கும் பிறகு இன்றைய திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் மேற்பிற்குரிய அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்கள் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது அத்தனை பட்டி துட்டிகளுக்கும் இந்த திராவிட இயக்கங்கள் நூலகங்களை அமைத்தது அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டம் ஒரு கோடி ரூபா இப்படி திட்டங்கள் இன்னைக்கு வந்து தமிழிலும் அர்ச்சனை செய்யப்படும்னு இருந்துச்சு ஆனா இந்த திராவிட கட்சியில தான் நான் தான் கலைஞர்கிட்ட கேள்வி கேட்டேன் அது என்ன ஏன் எங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழின தலைவர் முத்தமிழ் அறிஞர் தலைவர் கலைஞர் நீங்கள் ஆட்சி செய்கின்ற போது உங்கள் ஆட்சியில் 
எங்கள் கோவில்களில் தமிழிலும் அர்ச்சனை செய்யப்படும் இருக்கு இதை மாத்துங்க தமிழில் அர்ச்சனை செய்யப்படும் என்று சட்டத்தை கொண்டு வாருங்கள் அரசாணை வெளியிடுங்கள் என்று சொல்லி வேண்டுகோள் வைத்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இன்றைக்கு இந்த சாமியை தூக்கி பிடிக்கிற எங்காலும் பட்ட போட்டு உட்காந்துறான எங்காலும் கும்பிடுற அந்த சாமிக்கும் தமிழில் அர்ச்சனை செய்யப்படும் தமிழிலும் என்கிற பெயர் பலகையை தூக்கி இருந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சி ஏன் ஆண்டாண்டு காலமாக சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் தமிழில் அங்கே அர்ச்சனை செய்ய முடியாது அங்கே தேவாரம் திருவாசக பாச முடியாது பதினேழு எம்எல்ஏக்கள் நம் கையொப்பம் பெற்று நான் சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்து முதல் முறையாக அது கடந்த காலத்தில் எல்லோ போராட்டங்கள் வி வி சாமிநாதன் அமைச்சராக இருந்த காரணத்திலிருந்து தொடர் முயற்சிகள் முடியவில்லை நான் அன்றைய தினம் சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வந்த சிறப்பு கவன தீர்மானத்திற்கு பதிலளித்த மாண்புக்கு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தான் சொன்னார்கள் அதற்கு முன்பாக ஓதுவார் ஆறுமுகசாமி அவர்கள் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் பாட சென்ற போது அங்கிருந்த தீச்சர்கள் அவரை விரட்டி அடித்து அவர் கை கால்களை பிடித்து தூக்கி வெளியே வீசினார்கள் அப்படி வெளியே வீசியவர்களை மீண்டும் அந்த கோவிலுக்குள் பாட வைப்பதற்கு இன்றைய தமிழ் தேசியர்கள் எவரும் வரவில்லை வந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அரசாணை என்னுடைய கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கூடாக கலைஞர் அவர்கள் உடனடியாக ஒரு அரசாணை போட்டு சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலை இந்த அறநலத்துறை கைப்பற்றும் என்று அறிவித்து கைப்பற்றி அன்றைய ஏஎஸ்பி ஆக இருந்த செந்தில் வேலன் ஐபிஎஸ் என்கிறவரை அழைத்து தனிப்பட்ட முறையில் ஜாபர் சேட்டின் ஊடாக ஆயிரக்கணக்கான அதிரடிப்படைகளோடு கொண்டு போய் அதே ஒரு ஆறுமுகசாமிக்கு பரிவட்டம் பரிவாரம் கட்டி முதல் மரியாதை அளித்து அதே நடராஜனுடைய நடு சன்னதியிலே இருந்து தேவாலயத்தை திருவாசகத்தை பாட வைத்த இயக்கம் இந்த பகுத்தறிவு இயக்கம் திராவிட திராவிட வழிவந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சி திராவிடம் என்ன செஞ்சு கிழிச்சிருன்றான் தாத்தாலே தீட்டுனா பெண்கள் அமர்ந்திருக்காங்க பெரியார் என்ன செஞ்சார் வைக்கம் ஏன் போய் போராடினார்னா பெண்கள் நாம் பார்வடிக்கின்ற மார்புகளுக்கு வரி போட்டு இஞ்சி டேப் வச்சு அளந்து வரி போட்ட காலம் உண்டு இதை மாற்றியது யார் அந்த இழுவை துடைத்தது யார் பெண் சமமாக இது கொண்டு அரங்கு அரங்குகளில் வந்து அமர முடியுமா கால் மேல் கால் போட்டு உட்கார முடியுமா சேலை கொடுத்த முடியுமா இப்ப இந்த எந்த கருத்துக்களும் கிடையாது ஆனால் அந்த தாய்களுக்கு பிறந்த பிள்ளை இந்த பெரியாரை கொச்சிப்படுத்துகிறார்கள் இந்த திராவிட ஆட்சியில் செய்த நன்மைகளை செய்த திட்டங்களை அனைத்தையும் மறுதளிக்க கூடாது எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் மறுதளிப்பது என்ன செஞ்சது என்ன கிழிச்சது என்று பேசுவது தனித்தமிழுக்காக தொண்டாற்றி இருக்கிறார்கள் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பாரதியார் பாவானார் அப்பாதரை பாலர் பெருஞ்சித்தனார் வரையில் நான் மறுக்கவில்லை ஆனால் அந்த தலைவர்களை இனங்கண்டு இந்த தேசத்தின் பாடத்திட்டத்தில் கொண்டு வந்து அடுத்த தலைமுறை படிப்பதற்கு அந்த தமிழர்களை கடகோடி தமிழுக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்தது திராவிட ஆட்சி திமுக ஆட்சியா இல்லையா சொல்லுங்கள் இதை எப்படி நான் மறுக்க முடியும் அப்ப எல்லா தலங்களிலும் எல்லா களங்களிலும் தந்தை பெரியாருடைய கருத்தும் செயலும் வீச்சாக பாய்ந்திருக்கிறதா இல்லையா ஏதோ ஒரு பிள்ளை நம்ம வீட்டில் படிக்குது நம்ம சொல்ற வேலையை செய்ய மாட்டேன்றோம் கேட்க மாட்டேன்றோம் அதனால கோபத்தில் பிள்ளையே ஒரு தடவை உன்னை அடிச்சே கொண்டு விடுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவன் சொல்லிட்டான் பெரியார் காட்டு மிராண்டி மொழி என்று சொல்லிவிட்டார் பெரியார் தமிழரை எல்லாம் கொச்சிப்படுத்தி பேசிவிட்டார் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் கேட்குறேன் யாராச்சும் இன்னைக்கு இருக்கிற பேசுகிறவங்க யாராச்சும் வாழ்கின்ற காலம் முதல் முதலமைச்சர் அவருக்கு வாய்ப்பு இருந்தது கவர்னராக அவருக்கு வாய்ப்பு இருந்துச்சு இந்த நாட்டுடைய மிக உயர்ந்த பதவிகள் தேடி வந்த போதும் அந்த பதவிகள் எல்லாம் உதறி தள்ளிவிட்டு இந்த சமூக சீர்திருத்தங்களுக்காக சமூக அழிவை சமூக சீரழிவை இன்றைக்கு அழித்தொழிப்பதற்காக காலம் முழுவதும் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர் தந்தை பெரியார் அவர்கள் திராவிடம் சொல்லு பெரியார் தான் கொண்டு வந்தாருன்னா பெரியார் அதை உலக தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்திய முழுவதும் உலகம் முழுவதும் எடுத்து சென்றார் நீங்கள் தமிழர் தலைவர் என்று போற்றப்படுகின்ற அயோத்திதாச பண்டிதரும் இந்த சொல்லை பயன்படுத்தியிருக்கிறாரா இல்லையா சிந்தனை சிற்பி சிங்கார வேலர்கள் திராவிடம் என்கிற சொல்லை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்களா இல்லையா எல்லாவற்றையும் மறப்பது இன்னைக்கு ஸ்டாலின் என்ன தியாகம் செய்து விட்டார் அவர் ஆட்சிக்கு வர துடிக்கிறார் என்ன தியாகம் செய்யல ரஜினிகாந்தை விட ஸ்டாலின் எதிர்றாங்க குறைஞ்சு போட்டாரு கமலஹாசனை விட ஸ்டாலின் எதுக்குடா குறைஞ்சு போனாரு தலைவர் கலைஞர் பதிமூணு வயசில் சாலைக்கு வந்தார் போராட்டத்திற்கு வந்தார் அவருடைய மகன் ஸ்டாலின் பதினாலு வயசுல வந்தார் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் சிறைப்படவில்லையா ஏன் சமீப காலத்தில் நம்முடைய குயின் மேரிசு கல்லூரியை கூட இன்றைக்கு இந்த கும்பல ஆட்டை போட நினைத்த போது அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு அங்க வந்து உட்கார்ந்தவராக இருக்கிறாரா இல்லையா அவர் கலைஞர் மகன் என்பதை மட்டும் பார்க்காங்க இன்னைக்கு ஐம்பது ஆண்டு காலம் அரசியல் பொது வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர் ஆட்சியில் இருக்கும் சரி இல்லாத போது தமிழ் சமூகத்தின் உரிமைகளுக்காக போராடிய ஒரு இயக்கத்தின் 
பிரதிநிதியாக அவர் கஷ்டப்பட்டு அடிப்பட்டு ஜெயிலுக்கு போய் உதப்பட்டு லட்சக்கணக்கான மக்களை சென்று சந்தித்து மக்களோடு உறவாடி மக்களோடு பழகி மக்களோடு பொதுக்கூட்டங்களில் போராட்டங்களில் பேரணிகளில் ஆர்ப்பாட்டங்களில் கல்யாணம் காது குத்தி தொண்டனுடைய திருமணம் நல்லது கெட்டது சாவு வாழ்வு அத்தனையிலும் பங்காற்றி ஒரு தலைவன் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை தாருங்கள் என்று கேட்டு வீதிக்கு வருகிறான் ஆனால் அந்த தலைவனை இவ்வளவு ஏச்சரிச்சிருங்க இவ்வளவு பேசி பேசுறீங்க நேராக இமயமலையிலேருந்து ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி சென்னை ஏர்போர்ட்டில் இறங்கி போயஸ்கானில் போய் உக்காந்து நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் கேவலமாக போய் காத்து கடந்து கதவை தட்டினா கூட திறக்காத ரஜினிகாந்த் இந்த நாட்டுக்கு முதலமைச்சராக வரலான்னு ஒரு கூட்டம் சொல்லுது சொல்லுங்க ஆக அப்போ தமிழ் சமூகம் நாம் எதை சிந்திக்கணும் இந்த சமூகத்துக்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் செய்த இந்த தியாகங்களை அளப்பரிய காரியங்களை வரலாற்று செய்திகளை எல்லாவற்றையும் புறந்தள்ளி எல்லாவற்றையும் காழ்ப்பு உணர்ச்சி கேட்க நாளைக்கு திமுக கூட்டில் நான் இருக்கலாம் இருக்காமல் போகலாம் அது வேற விஷயம் அதுக்காக செய்ததை மறக்கக்கூடாது செய்ததற்கு இந்த சமூகம் இன்னைக்கு தமிழ் சமூகம் நன்றி கூறிய ஒரு சமூகமாக வரலாறு முழுவதும் இருந்திருக்கு ஆனால் இன்றைக்கு இளைய தலைமுறை அந்த செய்தியை உள்வாங்க மறுக்கிற ஒரு கூட்டமாக இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் சில பேர் கிளம்பியிருக்கிறான் அதுவும் இந்த பேஸ்புக்கு பண்ற ஒருத்த பேர் என்னமோ தாசுன்றான் பொய்யா புளிவிட்டே இருக்கிறான் அப்புறம் ஒரு சில பசங்க அதான் தெரியுமா அவன் பேர்லாம் என் வயல சொல்லணுமா அப்புறம் ஒருத்தவன் என்னமோ ஒரு சாமியா முன்னாடி கீ வரும் அப்புறம் இந்த ஆனா கூனா சம்பத்துன்னு ஒருத்தன் பார்த்தவங்க எல்லாம் பெரிய இந்த நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய அறிவாளிகள் எல்லாம் பேஸ்புக் புரட்சியாளர்கள் பார்த்த முதலாளத்துக்கு பேஸ்புக்கில் போட்ட படம் உண்மையான்னு சொல்லி ஒரு நண்பரை கேட்குறேன் உண்மையான படம் அனுப்புறாரு வெறும் பீர் பாட்லு விஸ்கி பாட்லு பிராந்தி பாட்லு தமிழ்நாட்டை புரட்சியாளர்கள் எல்லாம் ஒன்றா உட்காந்து சார்க் அடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்குறான் இந்த பக்கம் ஒரு ஆள் யாரும் அந்த என்னமோ ஒரு சம்பத்தை உட்காந்துருக்கான் இந்த பக்கம் அந்த கீ என்னமோ சோ ரோ ஷோ ரா ராருன்னு பேர் ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கிறான் இவன் எல்லாம் அப்புறம்தான் பார்க்கும்போது ஓ இவன் அவனா இவங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு ஏசி ரூமை போட்டு கொடுத்து அறையை போட்டு கொடுத்து திமுகவை திட்டணும் இல்லை உண்மையான இந்த மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் சமூக நீதிக்கும் பாடுபடுறவங்களை திட்டணும் விமர்சனம் பண்ணணும் ஆனால் மதத்தின் பேரால் சாதியின் பேரால் எப்படி வேணுமானாலும் பேசுவாங்க அவங்கெல்லாம் நல்லவங்க என்னை பற்றி போட்டுட்டு உட்காந்துருக்கான் போதே வரைக்கும் நேற்று வரைக்கும் என் பங்காளி அன்பு மணியும் ராமதாசும் டயர் நக்கின்னாங்க அப்புறம் என்னது ஹெலிகாப்டர் பறந்து போன பிறகு எம்லாட்டு என்ன ஹெலிகாப்டர் போனத இடத்துல உட்காந்து கும்பிடு போட்டோன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் ஓபிஎஸ்க்கெல்லாம் என்ன தகுதி இருக்குது இந்த நாட்டுக்கு முதலமைச்சர் ஆகிறதுக்கு இந்த நாட்டுக்கு நிதி அமைச்சராக பட்ஜெட்டு போடுவதற்கெல்லாம் பேசினாங்க அவங்கள குறித்து எங்கேயாச்சும் இந்த நேர்மை பிறை தவறாத ஐயன் திருவள்ளுவர் வழி நின்று பேஸ்புக்கில் எழுதுகிற மாரித்தாஷோ கிஷோரோ எழுதுவான் எங்கேயாச்சும் ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு பதிவு போடுவான்னு பார்த்தா வாயே திறக்க மாட்டேன்றான் ஆனால் எச் ராஜாவுக்காக வரைஞ்சு கட்டி பேசுகிறான் எஸ் சி சேகருக்காக வரைஞ்சு கட்டி பேசுகிறான் இப்போ இவங்க எல்லாம் இவங்க இவங்களுடைய சிந்தனை என்ன இவங்களுடைய எண்ணங்கள் என்ன இங்கே அரசு எப்படியெல்லாம் ஆளை தயார்படுத்துகிறான் பாருங்க இங்கே வேலூரில் ஒருத்தன் அவனை ஒருத்தன் இப்ராஹிமா கொல்லாவை போட்டுக்கிட்டு தாடியை போட்டுக்கிட்டு போயே இருக்கும் வேலுமுருக பிரியாணிக்காக பேசுகிறாரு கவருக்காக பேசுகிறாரு நானும் ஒரு நாலஞ்சு கூட்டத்தில் ஐம்பது நேரம் பேர் இருபது நேரம் பேருக்கு தான் கூட்டம் சொல்லிட்டேன் ஏய் இது வரைக்கும் அறுபது கூட்டம் பேசிட்டு சிஓவுக்கு எதிராக எங்கேயும் ஒரு இடத்துல கூட ஒரு பைசா வாங்கலடா என் காருக்கு எங்கேயும் நான் டீசல் போட சொல்லடா ஒரு டிக்கெட்டு போட சொல்லடா இப்போ கூட பத்து மணிக்கு நாகூருக்கு நைட்டு கூட்டம் ட்ரெயினை பிடிக்கணும் நான் ஆனால் டிக்கெட் நான் தான் போட்டிருக்கிறேன் என் உதவியாளர் காமராஜ் தான் போட்டிருக்கான் ஒரு பதினஞ்சு முறை விமானத்தில் போய் போய் மதுரை திருநெல்வேலி கோயம்புத்தூர் தூத்துக்குடின்னு போய் போய் பேசிட்டு வந்திருக்கிறேன் ஆனால் ஒரு முறை கூட விமான டிக்கெட் எந்த பாயிங்களும் எந்த சாய்ப்பானுக்கு போட்டு தரலடா சொந்த காசு தாண்டா போயிட்டு வரேன் நான் கொஞ்சம் சுயமரியாதை உள்ளவன்டா என்ன யார் எங்கேருந்து வந்தோம் என் பேக்ரவுண்டு என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் பேசுகிறான்னு சொல்லி பார்த்துட்டேன் எங்காலும் எங்கள் நிர்வாகிகள் எல்லோரும் போன போட்டும் பேசி பார்த்துட்டாங்க திருந்த மாட்டேன்றான அப்புறம் இந்த ஹெச் ராஜா டெய்லி ஒரு ட்வீட் போட்டுட்டு இருக்கான் நெல்லை கண்ணனை தொடர்ந்து வேல்முருகன் கைதாவார் வேல்முருகன் கருப்பு கொடி காட்டுங்கள் வேல்முருகன் பெரியாரிய தீவிரவாதி மோசமான ஆளு அப்படிலாம் சொல்றான் நான் என்ன சொல்ற அங்க இருக்கிற தேவமார்களை கல்லற மரவர தூண்டி விடுறான் இந்த பக்கம் போனா கொங்கு ஆள கவுண்டர்களை தூண்டி விடுறான் இன்னும் கொஞ்சம் போனா அந்த கிருஷ்ணசாமி ஆளுங்கிட்ட கூட்டு சொல்றான் நான் சொல்றேன் நீ ஏன்பா என் பங்காளிங்க எல்லாம் கூட்டாந்து விடுறா என்கிட்ட நீ வாடா நம்ம ரெண்டு பேரும் நேருக்கு நேரம் சந்திக்கும் எச்சு ராஜாவா நீ எச்சு ராஜி சர்மாவா நீ யாரு ஒப்ப யாரு உங்க அம்மா யாரு உன் பாட்ட
அவரு இன்னைக்கு இட ஒதுக்கிட்டு அதெல்லாம் விட்டுருங்க பாரதி சந்தது அற்புதமா ஆட்சி நடத்துதுன்றாரு நாங்க எங்க போய் சொல்றது இந்த கிருஷ்ணசாமிக்கும் இந்த ஜான் பாண்டியனுக்கும் இந்த ராமதாசுக்கும் இந்த அன்புமணிக்கும் இந்த வேல்முருகனுக்கும் சேர்த்து சாதி பார்க்காமல் மதம் பார்க்காமல் பெரியார் என்கிற கைத்தடி தான் இந்த பார்ப்பன ஆதிக்க வர்ணசி மகர கொள்கைகளை கொண்டு வந்து ரிக்கு வேதம் சொல்லுது அதர்ம வேதம் சொல்லுது சாம வேதம் சொல்லுது சூத்திரர்கள் பாப்பம் படிக்கும்போது கேட்டாத கேட்டா காதல் ஈயத்தை காட்சி ஊத்தணும் நாங்களா சொன்னோம் ஏண்டா மனித ஒரு பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் ஒரு தாய்க்கும் ஒரு தந்தைக்கும் அவன் பத்து மாதம் கற்ப மருந்து வயிற்றுல தான் பிறக்க முடியும் எப்படா தோளில் பிறக்க முடியும் நாங்கள் கேட்டால் வேல்முருகன் வேண்டாமாதம் பேசுகிறோம் ம் ஹைட்ரோ கார்பனிகளுக்கு வேணாண்டா மீத்தேன் திட்டம் வேணாண்டா கூடங்குள்ள அணுகுலை விரிவாக்கம் வேணாண்டா இந்த என்ஆர்சி வேணாண்டா என்பிஆர் வேணாம் வேல்முருகன் பயங்கரவாதி வேல்முருகன் தீவிரவாதி கருப்பு சட்டை போட்டவங்களாம் தீவிரவாதின்னு சொன்னான் அவங்களுக்கு தெரியுமில்ல மெரினாவில் பாவம் நம்முடைய இளைஞர்கள் கருப்பு சட்டை போட்டுட்டு போனான் போனவங்களாம் பிடிச்சி உட்கார வச்சு தான் போலீஸ் கேட்டா ஹெச்ராஜா சொல்லிட்டார் கருப்பு சட்டை போட்டவங்களாம் தீவிரவாதி கருப்பு சட்டை போட்டவர்கள்லாம் தீவிரவாதிகள் இல்லை கருப்பு சட்டை போட்டவர்கள்லாம் கருத்தியலாளர்கள் தர்க்கம் பண்ணுவான் கருப்பு சட்டை போட்ட ஒருத்தர் கூட போய் உட்காந்து நீங்கள் பெரிய அறிவாளி இருக்கிற குருமூர்த்தி நேருக்கு நேரம் உட்காந்து வர நம்மால் ஜெயிச்சிருவோம் அவன் தோத்துருவான் அவங்க எல்லாம் அறிவாளி அவங்க எல்லாம் எங்கே பேசுவாங்க எல்லாம் டிவி விவாதங்களில் ஒரு காலத்தில் என்கிட்டலாம் டிவி விவாதங்க வந்தாங்கனாக்கா ஒம்பது மணிக்கு முடிச்சிடுறேன் இல்லை சீக்கிரம் முடிச்சிடலாமா கருப்பு சட்டை அப்போ அப்போலாம் வந்து என்கிட்ட பேசுகலாம் பம்முவான் அப்படியே அப்படி இப்படி பேசு இன்றைக்கி ஆட்சி இருக்குது டெல்லியில் இங்கே அவங்களுடைய பினாமி அரசு இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த உடல் மொழி இந்த பேச்சு இந்த தெனாவட்டல் இந்த அகம்பாவதம் அங்கே ஆணவம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் சொல்லுங்கள் அவன் ஏ இன்றைக்கி இந்திய முழுக்க நூற்றி எழுபத்தி ஆறு தூதர்கள் இருக்கிறான் ஒருத்தன் கூட இங்கே உட்காந்து இருக்கிற சூத்திர சாதி நம்ம கிடையாது இந்திய நாட்டுடைய பார்லிமெண்ட் செக்ரட்டரியில் தொடங்கி துறையினுடைய செக்ரட்டரி வரைக்கும் எல்லாம் அவால் நம்முடைய அப்துல் கலாம் ஆசாத்து கொண்டு வந்த இந்த ஐஎம்எம் இந்த ஐஐடி இந்த கல்லூரிகளில் இன்றைக்கி எழுநூறு பேராசி இருக்கான்றான் எழுநூறு பேராசியில் பத்து பேர் கூட சூத்திர மக்கள் நம்ம கிடையாது இன்றைக்கி நம்ம ஆளுக்கிட்ட அதிகமாக நம்ம சூத்திர சாதி படிக்கிற படிப்பு எதுனா சட்டம் அங்கே போய் இந்த சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் தான் சென்னையில் உட்காந்துக்கிட்டு இந்த சமூக அநீதி இந்த எடப்பாடி அடிம அரசு இல்லை ஜெயலலிதா அரசோ இல்லை கடந்த கால அரசுகளோ இல்லை மத்திய அரசுகளோ மோடி அரசுகளோ எந்த அநியாய அக்கிரமங்கள் நடத்தினாலும் முதல்ல வீதிக்கு வந்துடும் எங்களால் பூக்கடையில் சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் இவன் பொது வரைக்கும் வீதிக்கு வந்து உட்காந்துடுறான் இவன் போராடுறான் இவன் வந்து என்ன சொல்கிறான் ஒரு விழிப்புணர்வு தீயை பற்ற வச்சிடுறான் அதை அணைக்கணுங்கிறதுக்காக இவங்களை கொண்டு போய் இப்போ அறுபது கிலோமீட்டர் கந்தாடை போட்டான் இன்னைக்கு சட்ட பொருள்கள் கேட்க எங்கே இருக்கு மாற்றிட்டான் ஏன் என்ன காரணம்னா இதில் படிக்கிறவன் பூரா இவன் சூத்திரன் இவன் இந்த நாட்டில் எங்கே தீங்கு கிடந்தாலும் எங்கே அநியாயம் நடந்தாலும் எங்கே அக்கிரமம் நடந்தாலும் இவன் முதல்ல ரோட்டில் உட்காந்து கேள்வி எழுப்புவான் இன்றைக்கி பேரறிவாளனுடைய ஏழுவர் விடுதலையில் தொடங்கி ஏழுத்தமிழ் இனப்படுகொலையில் இருந்து தமிழ் சமூகம் சந்திச்சிருக்கிற அவ்வளவு அநியாய அக்கிரமங்களுக்கும் முதல்ல ஒரு மாணவர் புரட்சி வெடிக்கும் அது எங்கே இருக்கிறனா நம்முடைய புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய சட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவர்கள் தான் முதல்ல வீதிக்கு வருவோம் இன்னைக்கு அதுக்குமே அங்கே போட்டான் ஆக எல்லாத்தையும் இன்றைக்கு பார்ப்பனையும் திட்டமிட்டு மிக சரியாக காய் நடத்தி தன்னுடைய கடமைகளை தன்னுடைய பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர்களை விட நாம் வேகமாக வீரியமாக ஆயிரம் மடங்கு நாம் நம்முடைய உறவுகளுக்கு நம்முடைய இரத்த உறவுகளுக்கு நாம் செயலாற்ற வேண்டிய கடமைப்பட்டவராக இருக்கிறோம் இப்போ என் வீட்டில் அஞ்சு பேர் நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படின்னா எங்கள் அஞ்சு பேரில் ரெண்டு பேர் நம்மகிட்டே கீழ்விட்டு பேசுகிறான் நம்மகிட்டே தர்க்கம் பண்ணுறான் அது க கரெக்டு தானே பொருளாதார இடஒதுக்கீடு பொருளாதாரத்தில் நலிந்திருவங்களுக்கு பத்து சதவீதமாக யார் அவங்கெல்லாம் நலிஞ்சிருக்காங்களாம் கேள்வியே இல்லை இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலையும் பத்து சதவீதம் இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு தேர்வு நடைபெற்றது இந்த தமிழ்நாடு முழுக்க எட்டாயிரம் பதவிகள் ஒருத்தம் கூட சூத்திரம் கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக வடநாட்டு கும்பல் இன்னைக்கு ரயில்வேயில் வடநாட்டு கும்பல் இன்னைக்கு ஸ்டேலம் ஸ்டீல் பிளான்ட்டு ஸ்டேலோட அப்ரண்டிஸு போஸ்டலு சிபிஐ அமலாக்கத்துறை வருமான வரித்துறையில் தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் தேர்வு பண்ணிருக்காங்க ஒருத்தம் கூட தமிழர்கள் கிடையாது இங்கே இருக்கக்கூடிய சூத்திர மக்கள் ஆகிய நமக்கு அந்த வாய்ப்புகள் வழங்கப்படவில்லை இதை நம்ம கேட்டால் உடனே எச்சிராஜ் கும்பல் சொல்கிறான் நாராயணன் கும்பல் சொல்லுது கேட்டி ராகுன் கும்பல் தொலைக்காட்சியில் உட்காந்துட்டு நேருக்கு நேராக சொல்கிறான் இவங்களும் ஆண்டி இண்டியன் சொல்லுங்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கிற அரசு வேலைகள் எனக்கு வேண்டும் நான் கேட்கிறேன் நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் அவர்களை
திமுகவும் நிறைவேற்றியிருக்கிறது நாளை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்தால் அதை நடைமுறைப்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் எனக்கு சீட்டு மற்ற எந்த பிரச்சனைகளை காட்டிலும் இதை நீங்க நிறைவேற்றி தாங்க அந்த தமிழ் சமூகம் உங்களை பாராட்டும் உங்களை எவனை திட்டம் திட்டிட்டு போட்டோம் 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 அதை பத்தி கவலையே கிடையாது இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஆதங்கம் இன்னைக்கு எந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போனாலும் ஒரு வடநாட்டுக்காரன் தான் வந்து கொடியாற்றான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் அசிஸ்டன்ட் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் சிக்னல் ஆப்ரேட்டர் எல்லா பதவிகளும் அவன் இன்னைக்கு ரயில்வே துறை முற்று முழுதுமாக வடநாட்டு மாரவாடி குஜராத்திகள் கும்பல்களுடைய அந்த அந்த பயிற்சி மையத்துல கோல்மால் பண்ணி நீங்க வந்து உக்காந்துட்டான் பத்தாயிரம் பேரை திரட்டி டிஎன்பிசி ஆபீஸ் அன்னைக்கு நான் முற்றுகையிட்டான் மிகப்பெரிய ஊழல் நடக்கிறது முறைவீடு நடக்கிறது என்று அன்னைக்கு இந்த அரசு புறந்தள்ளியது ஆனால் இன்றைக்கு சிபிசிடி ஒன்றுண்டாக வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கிறது ஆசிரியர் பயிற்சி தேர்வாலயத்தில் ஆயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு பதவிகளை எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட பதவிகளை வடநாட்டு கும்பல் கைப்பற்றியது நான் போராட்டத்தை அறிவித்து கமிஷனர்களை சந்தித்து பதினோரு பேர் தூக்கி குண்டாசில் போட்ட பிறகு அந்த தேர்வு ரத்தாகி இன்றைக்கு நம்முடைய சூத்திர மக்களுக்கு அந்த வேலை கிடைத்திருக்கிறது இன்றைக்கு போலீஸில் எல்லா துறைகளிலும் இதெல்லாம் யாரு கேட்பான் நாளைக்கு எச்சிராஜா கும்பல் இந்த நாட்டு ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு தாமரை மலரும் எங்க அக்கா தமிழிசை எம்பி எம்பி பேசிச்சு தாமரை மலர்ந்தே தீரும் மலர்ந்தே தீரும் கொண்டு போய் அங்க படுக்க வச்சு ஹைதராபாத்ல இன்னைக்கு எச்சிராஜா போன்ற கும்பல்கள் நாளைக்கு பிஜேபி கட்சிக்கு தலைவராக வந்து இல்ல இந்த அடிமை அரசுகள் செய்திருக்கிற லஞ்சம் லாவண்யம் ஊழல் முறைகேடு இதை எல்லாத்தையும் கையில் வைத்திருக்கிற அமலாக்கத்துறை வருமான வரித்துறைய சிபிஐ எல்லாத்தையும் கையில் வச்சு கொண்டு மிரட்டி இந்த நாட்டை குட்டிச்சராக்கி கொண்டிருக்கிற பாரதிய ஜனதா நாளைக்கு இவரை போன்றவர்கள் இந்த நாட்டுக்கு ரஜினி போன்றவர்களை கொண்டு வந்து நிறுத்தி ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர வைத்தா அவர் சரக்கு அடிச்சுட்டு உள்ள கிடப்பாரு நாடு நாசமா போயிடும் எல்லா துறைகளிலும் கைப்பற்றுவான் எல்லா இடங்களிலும் கைப்பற்றுவான் இந்த நாடு இன்றைக்கு என்ன தமிழர்கள் கிட்ட இந்த வணிகம் இன்னைக்கு எங்க இருக்கு இன்னைக்கு எங்க இருக்கு ஒட்டுமொத்த மஞ்சள் வணிகம் யாருக்கிட்ட இருக்கு ஒட்டுமொத்த ஆட்டோ பைனான்ஸ் டூ வீலர் பைனான்ஸ் கார் பைனான்ஸ் மார்வாடி சேர்த்து கைக்கு போச்சு இங்க இருக்கிற சவுகார்பேட்டில் கம்யூனிட்டி கேட் போட்டான் அவங்க கட்டுற ஜெயின் மால்கள் இங்க இருக்கிற எந்த என் சூத்திர மக்களுக்கும் வீடு கிடையாது அவர்களுக்கு மட்டும்தான் வீடு நம்மால வந்த கைவர சுத்தம் பண்ணலாம் இல்ல இரவு காவலர் பணிக்கு மட்டும்தான் நான் அமர்த்தப்படுகிறோம் இந்த அவலம் இந்த மண்ணில் நடைபெறுகிறது எவ்வளவு பெரிய அவலம் இல்லவா இப்ப இதையெல்லாம் யார் கேட்பது இதையெல்லாம் திராவிட இயக்கங்கள் வழித்தொண்டர்களாக வந்த அரசியல் கட்சிகள் அதிகாரத்தில் இருந்த போது மட்டுப்படுத்தி வச்சிருந்தாங்க கட்டுப்படுத்தி வச்சிருந்தாங்க இன்னைக்கு மோடி வந்தாரு வி பி சிங் காலத்தில் இப்படி ரயில்வே மயம் முழுக்க இந்திக்காரனுக்கு தாரை வார்க்கப்படல எல்லா துறைகளும் தமிழ்நாட்டில் என்எல்சில நூத்தி இருபது பேர் இன்ஜினியர்ஸ் எடுத்துருக்காங்க எக்ஸிகூட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் மாசம் ரெண்டு லட்ச ரூபா சம்பளம் ஒரு தமிழும் கிடையாது வீட்டை கொடுத்துட்டு நிலத்தை கொடுத்துட்டு நாங்க அங்கே மாரடிச்சு அழுதுகிட்டு கிடக்கிறோம் மாற்று இடம் கிடையில மூணு சென்று கூடுறான்னா பட்டா கிடக்கிறான்றான் தூக்கி வந்து நாயை விட கேவலமாக துணை ராணுவம் ஒரு காலத்தில் கலைஞர் ஆட்சியில் இருக்கும்போது அங்கே வந்து சிபிஎஸ் ராணுவம் கிடையாது துணை ராணுவம் கிடையாது சிஎஸ்எஃப் கொண்டு வந்து நிறுத்தல உள்ளூர் மக்களுக்கு இரவு காவலர் பணிகள் வழங்கப்பட்டது என்எல்சி செக்யூரிட்டி என்று தமிழர்களுக்கு இருந்தா ரெண்டாயிரம் பேர் வாழ்ந்தா ரெண்டாயிரம் பேர் ஒரே உத்தரவில் தூக்கி விட்டு இன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் துணை ராணுவம் கொண்டு வந்து அங்கே உட்காந்துட்டு துப்பாக்கி மனையில் எங்களுடைய நிலத்தை பிடிக்கிறாங்க எங்களுடைய வீட்டை இடிக்கிறான் நாங்கள் எங்கே போய் முட்டிக்கிறது இதை கேட்பு இருக்கு நாளைக்கு பாரதிய ஜனதா ஆட்சிக்கு வந்தால் தடுத்து நிறுத்துமா என்ன அநியாயம் இன்னைக்கு சிஏ என்கிற இந்த என்ஆர்சி என்கிற சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்களே இது ஏதோ முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான சட்டம் என்று சொல்கிறார்கள் இது முஸ்லீம்களுக்கு அல்ல ஒட்டுமொத்த இந்திய நாட்டில் வாழ்கிற நூத்தி முப்பது கோடி மக்களுக்குமான எதிரான மோசமான ஒரு கருப்பு சட்டம் இங்க மத்திய அரசு மோடி கொண்டு வந்திருக்கிறாரு இந்த சட்டத்தால இங்க கேட்கிறாரு எடப்பாடி கேட்டார்கள் சட்டம் மட்டும் நான் கேட்கிறேன் இன்னைக்கு எடப்பாடியை இந்த நிகழ்ச்சியினோடாக கேட்கிறேன் இந்த மண்ணின் பூரியக்கூடிய மக்களாக இருக்கிற நரிக்குறவர் என்ன வாழ்றான அவங்ககிட்ட எங்கடா இருக்கு அப்பனுக்கு பப்பனுக்கு தாத்தனுக்கு பாட்டனுக்கு புறப்பிச்சாண்டு எங்க இருக்கிற அவனுக்கு நில சொத்து விடும் பத்திரம் இமை முதல் குமரி வரை இன்றைக்கு இயற்கையோடு வாழ்கிறானே அந்த மக்களுக்கு எங்க இருக்குது மூல பத்திரம் எங்க இருக்கு அவங்ககிட்ட அவங்ககிட்ட எங்க இருக்கு சொத்து பத்திரம் அவன் தந்தை அவன் தாய் அவன் பிறந்த பிறப்பிட சான்று எங்க இருக்கு அந்த மலை வாழ்வு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு எங்க இருக்கு கிராமங்களை ஒட்டி வாழ்கின்ற இருளர் இன மக்கள் அவங்ககிட்ட எங்க இருக்கு இயற்கை இடர்பாடுகள் சுனாமி என்கிற ஆழிப்பேர்கள் அடிக்கடி இடம் விட்டு இடம் மகர்கின்ற என நெருமை கடல் ஓடிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற எனது மீன் உறவுகள் கோடிக்கணக்கில் இந்தியா முழுவதும் வாழ்கின்றார்களே இயற்கை பேடுகளுக்கு அடிக்கடி இடத்தை மாற்றிக் கொள்கிறார்களே அவன் என்ன ட்ரங்கு போட்டியில் பூட்டி பத்திரமா அங்க பீரோவில் பத்திரமா பூட்டி வச்சிருப்பான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நரேந்
இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இரண்டு கோடிக்கு மேற்பட்டவர்களுடைய கையொப்பங்களை பெற்று இந்த நாட்டுடைய முதல் குடிமகன் கைகளில் அளித்திருக்கிறது என்று சொன்னால் ஜனநாயகத்து மீது நம்பிக்கை வைத்து இந்த மண்ணில் எந்த ஒரு இந்திய நாட்டின் குடிமகனும் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்கான ஒரு அறவழி போராட்டம் இஸ்லாமியர்கள் இன்றைக்கு பங்களாதேஷ் இன்றைக்கு பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்தவர்களுக்கு மட்டும் அங்கிருந்து அவர்கள் இஸ்லாமியர்களை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் பாசிகளை ஏற்போம் சீக்கியர்களை ஏற்போம் இந்துக்களை ஏற்போம் கிறிஸ்துவர்களை ஏற்போம் என்று இன்று சொல்லுகிறாய் இன்றைக்கு இஸ்லாமியர்கள் நாளைக்கு கிறிஸ்துவர்கள் அறுக்கும் பல்கிற சூத்திர மக்கள் ஆகிய நாங்கள் நான் கேட்கிற இந்த சூத்திர மக்களிடத்திலே நீங்கள் சொல்லுகின்ற இந்த என்னுடைய உறவுகளிடத்திலே ஒழிக்க மக்களிடத்தில் எங்கிட்ட என்ன ஆவணம் இருக்கு என் அறிக்கிறவங்கிட்ட ஆவணம் இல்ல கோவணம் இல்ல அவங்கிட்ட போய் நீ ஆவணம் கேட்டா அவனுக்கு போய் வங்க கடலை கொட்டிங்களா அரபி கடலை கொட்டிங்களா மீனவர்களை கொண்டு போய் நீங்க கடலோட கொண்டு போச்சுருவீங்களா கடலை கொண்டு போய் கொட்டிடுவீங்களா அவன் ஆவணம் தரவில்லை என்று சொன்னால் உங்க சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது இந்த ஆவணத்தை தரவில்லை என்று சொன்னால் மூன்றாண்டுகள் கடுங்கால் தண்டனை அல்லது ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் இந்த சட்டத்தின் பிரகாரம் நியமிக்கப்படுகின்ற நீதிமன்றங்களில் தன்னைத்தானே நான் இந்த நாட்டின் குடிமகனாக நிரூபிக்க வேண்டும் ஒரு கொலை செய்யறவனை கூட அவன் கொலை செஞ்சானா அதற்கான சாட்சி ஆவணங்களை தயார் செய்து அவனை குற்றவாளி கூண்டில் நிறுத்தி அவனுக்குரிய தண்டனை பெற்றுத் தருவதற்கான வாய்ப்பை இந்த நாட்டின் காவல்துறைக்கு வழங்குகிறார்கள் ஆனால் இந்த சட்டத்தின் பிரகாரம் இந்திய நாட்டின் குடிமகன் என்பதை நாமே நம்மை தன்னைத்தானே நாம் நிரூபித்துக் கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்றால் ஸ்பெஷல் கேம்ப் டவுட்ஃபுல் சிட்டிசன் போட்டா முடிஞ்சு போச்சு அவனுடைய எதிர்காலம் இன்னைக்கு அசாமில் தான் நிலைமை நாற்பது லட்சம் பேரை தொடங்கி பன்னெண்டு லட்சம் பேர் வந்து நிற்குது அவங்க எல்லா பெரும்பான்மை இஸ்லாமியர்கள் இருந்தால் இருப்பாங்க கணக்கு எடுத்து ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் இல்லை இன்னைக்கு என்ன நிலைமை இந்திய நாட்டுடைய ஜனாதிபதியாக அவங்களுடைய பேரை இன்னைக்கு அசாமுடைய இன்றைக்கு அந்த சட்டத்தின் பிரகாரம் பாதிக்கப்பட்டு வீதியில் இருக்கிறான் கார்கள் போரில் முன் நின்று வழிநடத்திய ஒரு இஸ்லாமிய சகோதரர் அந்த போர் வீரனுடைய குடும்பம் இன்றைக்கு நட்டனுடைய வீதியில் நிற்கிறது இது வரலாற்று செய்திகள் அல்லவா இது எவ்வளோ பெரிய அவமானம் அல்லவா இஸ்லாமியர்கள் இந்த தேசத்தின் விடுதலைக்காக எவ்வளவு தியாகங்களை செய்திருக்கிறார்கள் எவ்வளவு அறப்பெரிய காரியங்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் ஆக இந்த நாட்டின் பூரிய குடி மக்களை பிரித்தாளுகிற சூழ்ச்சி இந்த பிரித்தாளுகின்ற இந்த சூழ்ச்சியை இந்த சதியை உடைத்து நாம் அனைவரும் மனிதர்கள் நாம் அனைவரும் மக்கள் நாம் அனைவரும் ஆறறிவு படைத்த மனித சமூகம் என்று சொல்வதுதான் திராவிடம் அதுதான் தந்தை பெரியார் அதுதான் பெரியாரிய உணர்வார்கள் அதுதான் கருப்பு சட்டக்காரர்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் எந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் இன்றைக்கு முதல் அரசியல் சாசன சட்டத்தை இன்றைக்கு பெரியாரர்களுடைய முயற்சியால் திருத்தப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா இந்தியா வழிகாட்டு மாநிலமாக இருக்கிறதா இல்லையா சமூக நீதிக்கு வழிகாட்டு மாநிலமாக இருக்கிறதா இல்லையா பெண் விடுதலை பெண் கல்வியிலே சமூக தமிழ் சமூகம் முன்னிலையில் இருக்கிறதா இல்லையா இன்னைக்கு தமிழ்நாடு திராவிட ஆட்சி காலத்தில் இன்னைக்கு கெஜ்ரிவால் போற்றி புகழ்றான் நம்மால் எதுக்கு தெரியுங்களா டெல்லியில் இருக்கிற பள்ளிக்கூடம் அரசு பள்ளிக்கூடம் சிறப்பாக இயங்குதா ஐம்பது ஆண்டு கழிச்சு டெல்லியில் அரசு பள்ளிகள் சிறப்பாக இயங்குது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திராவிட ஆட்சியில் இயங்கு அரசு பள்ளிகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது சொல்லுங்க மருத்துவத்திலே இந்தியா தென்னிந்தியாவின் ஏன் உலக அளவில் தெற்காசியாவில் மருத்துவ மாநகரமாக எங்கள் தாயகம் தமிழகம் இருக்கிறதா இல்லையா இதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அல்லது திராவிட ஆட்சிகள் செய்த மிகப்பெரிய அளப்பெரிய காரியம் அல்லவா இன்னைக்கு பொறியியல் கல்லூரிகள் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய மருத்துவ கல்விகள் பல்கலைக்கழகங்கள் எதில் தமிழகம் இன்னைக்கு என்ன நேர்த்திக்கு வந்து கெஜ்ரிவால் சிறப்பா செய்யறத பாராட்டுறோம் நம்ம ஆனா இங்க நம்ம பெரியப்ப நம்ம சித்தப்ப நம்ம மாமன் வச்சோம்னா திராவிட கழகத்துல எம்எல்ஏ வந்திருக்கான் எம்பி வந்திருக்கான் ஆட்சியில் இருந்திருக்கான் பிரசிடண்டா இருந்திருக்கான் கவுன்சில் வந்திருக்கிறான் சொந்த உறவுகளை நாமை நம்மை பாராட்டி நாம் அங்கீகரிக்க மறுக்கிறோம் அதை விட்டுட்டு எவரோ ஒரு ரஜினி வருவாரு இல்லை இன்னைக்கு ரஜினியை கூப்பிடுற கூட்டம் நாளைக்கு நயன்தராவையும் கூப்பிடலாம் சொல்லுங்க அப்படிதான் இருக்கிறான் ஜெயாலுகாசன் ஒரு நாக கடத்த இருக்க வந்தா காவல்துறை லட்டி சார்ஜ் பண்ணி தொடுத்து வேண்டியதா இருக்க ஆனால் இந்த மண்ணுக்காக இந்த மக்களுக்காக இந்த விடுதலைக்காக இந்த மண்ணையும் இந்த மொழியும் இந்த இனத்தையும் நேசித்த தலைவர்களுக்கு இந்த சமூக அங்கீகாரத்தை தரம் இருக்கிற ஒரு தமிழ் சமூகமாக இருக்கிறது அப்படியா இருந்துச்சு நம்முடைய தமிழ் சமூகம் அப்படியா இருந்தார்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி அப்படியா சொல்லுகிறது இதையெல்லாம் சீர்தூக்கி பார்த்து நான் சொல்ற கருத்துல சரியா தவறா இது தவறுனா தவறுன்னு சொல்லு சரின்னா சரின்னு சொல்லு என்ன கேள்வி கேளு என்று சொன்னதுதான் பெரியாரியும் திராவிடம் அந்த திராவிடத்தின் பெயரால் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ என்கிற இந்த இயக்கம் இது போன்ற ஒரு இளைய சமூகத்தை ஒரு அறிவு சார்ந்த சமூகமாக கேள்வி கேட்கக்கூடிய சமூகமாக ஒரு விழிப்புணர்வு பெற்ற ஒரு சமூகமாக ஒரு மாற்றுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அதிலிருந்து நல்ல வயது தீய வயது என்று பிரித்து பார்க்கிற ஆற்றல் பெற்ற ஒரு சமூகமாக
இதை நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து உங்கள் தேவைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதற்கு காப்புரிமை அதாவது காப்பிரைட் தேவையில்லை பாருங்கள் பகிருங்கள் பகுத்தறிவு ஒளியை பரவ செய்யுங்கள் நன்றி